नमस्कार साथी वेलकम बैक टू न्यू वीडियो सो आज को वीडियो में तब धीरे धीरे स्वागत करना चाहूँ आज हम डिप्लोमा इन सीविल इंजीनियरिंग सिक्स सेमिस्टर बार इरिगेशन एंड ड्रे ड्रेनेज इंजीनियरिंग आज हम यूनिट वन को नोट लीर आई सकते हमें यूनिट वन को नोट एकदम सानों यूनिट थी रो सान नोट भी रहे तीन चार पेज मात्र रहे भिडियो छोटो हो तब तवश्यक कुछ यहाँ बड़ हो यहाँ से तब को एट देखि ट्वेल्व मक्स को आँच हाई सानों रहे यूनिट यहाँ से तैयार एट देखि ट्वेल्व मक्स तब रामस पढ़ू नि सकूँ मेनली चाहे सर्ट नोट में अभी लंग कोई में सोने गर् सो ढिला नगरिकन इस हम एक्सप्लेन करूँ हाई अब यूनिट वन चाहे के इंट्रोडक्शन टू इरिगेशन हाई अब इरिगेशन इंजीनियरिंग में चाहे इरिगेशन के भाई के होता हमें था पाने पड़ने वो इरिगेशन भाई के होता है हाई इरिगेशन को सिंचाई हम भाषा में भन्न पर्दा इरिगेशन इज डिफाइंड एज द आर्टिफिशियल एप्लीकेशन अफ वाटर टू द लैंड फर राइजिंग ग्रोइंग और प्रोडक्शन अफ क्रप हाई अब क्रप जस्ते सान सान बाली नाली को इरिगेशन यूज होने भाई अब ठूल ठूल रुखर को लगी होते हैं हाई आँप सिया को रुख को लगी हम मेनली इरिगेशन यूज करतेन मेनली इरिगेशन के कोई होने तो धान गहूँ फलाऊला यिनी मकई को लगी हो सान सान क्रप उब्जाऊन को लगी जैसे राइज करना को लगी ग्रो करना को लगी रोडक्ट कर प्रोडक्शन करना को आवश्यक पड़ने आर्टिफिशियल एप्लीकेशन अफ वाटर हाई अब एप्लीकेशन आर्ट आर्टिफिशियल एप्लीकेशन को के होने से हमने कैनल बनाएर कुछ कुलो बना अथवा नहर जस्ते बना तैंत हम पानी लगाकर एप्लाई करें तो निश्चित एरिया में एप्लाई कर इरिगेशन भाई अथवा इसमें के क्रप्स रिक्वायर सम एमाउंट अफ वाटर एट फिक्स इंटरवल थ्रू आउट इस पीरियड अफ ग्रोथ हाई अवस्थ हमें धान फलाउनला लाने से बिना पानी तो होने भैन नहीं हमें पानी को फिक्स इंटरवल में क्या सम एमाउंट अफ वाटर अब धे भाई बिग्री हाल सम एमाउंट अफ वाटर जी चाहिए तीन भी एट फिक्स इंटरवल हमें फिक्स इंटरवल में अब दुई चार दिन में दस दिन में पंद्रह दिन में फिक्स इंटरवल में एप्लाई कर पड़ने हो थ्रू आउट इट्स थ्रू आउट इट्स पीरियड अफ ग्रोथ हाई जो जी बेलासम ग्रोथ होती है बेलासम में हमें फिक्स फिक्स टाइम इंटरवल में पानी दी रख्न पड़ने हो हाई तस्त अब छ नेसेसिटी अथवा निड्स अफ इरिगेशन हई इरिगेशन को आवश्यक पर्सन त हाई के कुछ हो अब लेस रेनफल हई रेनफल पानी धेरे भो बिग्री हाई फिर अब धेरे भाई तेल पानी चाहिए भाग बढ़ी हो बिग्री हाल तेल लेस रेनफल होने हमें चाहे लेस भाग ठिक्क चाहिए जी हो नन यूनिफर्म रेनफल हाई अब झरी पर्यो सदाबार पानी पर्यो सात आठ दिनसम लगातार पानी पर्यटन तो बिग्री हाल तेल हमें यूनिफर्म रेनफल होने भैन हई लेस यूनि न नन यूनिफर्म रेनफल होने पर्यो यूनिफर्म होना सात आठ दिन में नौ दस दिन में अब इसको आवश्यक कुछ हाई जैसे ग्रोइंग नंबर अफ क्रप अब नंबर को कति क्रप लाइन हमें ग्रो ग्रो करने भर पर्च हई तो में इसको निड हो इसको आवश्यक नेसेसिटी हो तस्ते कमर्सि क्रप्स विथ एडिशनल वाटर हई अब कुछ अरुण टाइप को क्रप हो एडिशनल वाटर पर चाहिए अब जी चाहिए हमें कैनल बार तीन पठाने तर एडिशनल वाटर भी तेल आवश्यक पड़े को बेला हम दिन सकूँ एडिशनल वाटर भी होने पर्व तो इसको निड हो तस्त ग्रोइंग पेरेनिअल्स क्रप्स हई अब पेरेनिअल क्रप भाई के होता है हम अब हिंद में होने बाली नाली हमें बर्खे समय में लगे भेन हई अब हम गर्मी में होने चीसो में लगे भेन हमें जो जो टाइम में होने हो तो क्रप लाइज ग्रो कर सकते तो टाइम में हमें लाने पड़ने हो सो ये इसमें अब कुरा कर साथ अब्जेक्टिव अफ इरिगेशन हई इरिगेशन का उद्देश्य के मेन इरी इरिगेशन के हाई यहांसम हमें पढ़ आई सकता था भैस हमें क्रप ग्रो कर लगे तेईन अब हर इट्स एट इट एड्स वाटर टू द सोइल टू सोइल टू सप्लाई मोइस्चर एसेंसिंसिंसिंसिंसिंसिंसिंसिंसिंसिंसिंसिंसिंसिंसिंसिंसिंसिंसिंसिंसिंसिंसिंसिंसिंसिंसिंसिंसिंसिंसिंसिं
अर्थात त्यही हो पानीको मात्राले चाहिँ फुलफिल गर्ने भो र क्रपलाई चाहिँ ग्रो हुन चाहिँ इजी हुने भो त्यतिकै है अब यसको साथ के छ त यहाँ भनेपछि एडभान्टेज एन्ड डिसएडभान्टेज अफ इरिगेसन है इरिगेसनको चाहिँ सिचाइको चाहिँ एडभान्टेज के छ डिसएडभान्टेज के छ एडभान्टेज चाहिँ हामीलाई थाहा छ है एडभान्टेज के के छ त्यही क्रपहरू ग्रो गर्नलाई अरु यसको डिसएडभान्टेज पनि के होला त है हामीलाई नचाहि न पानी नभएको बेला चाहिँ हामीले त्यहाँ इरिगेसन गरेर चाहिँ ल्याउँछौँ त्यो चाहिँ एडभान्टेज भयो यो चाहिँ हेरौँ है पहिला इन्क्रिज इन क्रप प्रोडक्सन है अब हाम्रो इरिगेसन भयो भने चाहिँ लगातार हाम्रो हामी अब रेनफलकै भरमा बसिरह्यौँ भने चाहिँ लगातार एक महिनासम्म पानी परेन भने चाहिँ हाम्रो क्रपहरू आधा चाहिँ सुकेर जान्छन् आधा बिग्रिहाल्छन् अनि बसी ब बसेको चाहिँ हाम्रो इन्क्रिज चाहिँ हुँदैन त्यो क्रप प्रोडक्सन चाहिँ एकदमै कम हुन्छ भनेपछि इरिगेसनको लागि इरिगेसन चाहिँ छ भने चाहिँ हामीसँग इरिस इरिगेसन गरेर चाहिँ 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 समयमा पानी राखेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले क्रप प्रोडक्सन चाहिँ बढाउन सक्छौँ प्रोडक्सन फ्रम फेमाइन है भनेपछि चाहिँ के हो त भनेपछि फेमाइन भनेको चाहिँ अनिकाल भन्छन् मेनली अनिकाल भनेको चाहिँ इन्क्रिज अफ फुड प्रोडक्सन भयो अब यो फुड प्रोडक्सन कम भयो भने चाहिँ अब खाना पाइन भने चाहिँ अनिकाल त हुने हो भोकमरी हुने हो त्यो भए चाहिँ त्यो भएर चाहिँ पनि प्रोडक्ट गर्ने भएले है त्यस्तै कल्टिभेसन अफ क्यास क्रप है क्यास क्रप कल्टिभेसन भनेको चाहिँ खेती हो क्यास क्रपको चाहिँ हामी खेती खेती गर्न सक्ने भयौँ यो पनि यसको एडभान्टेज भयो त्यस्तै एलिमिनेसन अफ मिक्स्ड क्रप है मिक्स क्रपहरूको चाहिँ एलिमिनेसन पनि हुने भयो भनेपछि हाम्रो चाहिँ आवश्यक हामीले चाहिँ आवश्यक क्रपहरूलाई चाहिँ मात्र पानी दिएर चाहिँ अरू क्रपहरूलाई चाहिँ हामीले ग्रो नगर्न पनि सक्ने भयो त्यो चाहिँ यसको एडभान्टेज भयो त्यस्तै इन्क्रिज इन डेभलपमेन्ट अफ पिपुल भनेपछि मानिसहरूको चाहिँ विकासमा पनि इन्क्रिज त होला नि है त्यो पनि भयो त्यस्तै डोमेस्टिक एन्ड इन्डस्ट्रियल वाटर सप्लाई भने चाहिँ डोमेस्टिक अनि इन्डस्ट्रियल वाटरहरूको चाहिँ जुन बाँकी रहेको वाटर छ त्यसको पनि सप्लाई गरेर चाहिँ हामी इरिगेसनमा ल्याएर त्यसलाई चाहिँ फिल्टर गरेर चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामी इरिगेसन चाहिँ गर्न सक्छौँ यो चाहिँ यत्तिकै चाहिँ यस यसको एडभान्टेज भयो है राइट एडभान्टेज एन्ड डिसएडभान्टेज अफ इरिगेसन भने चाहिँ इक्जाममा धेरै नै पटक सोधेको छ लङ क्वेसनमा यो चाहिँ छ अनि सर्फेस अनि यो सब सर्फेस सोर्स पनि सोधेको छ र योबाट चाहिँ यो तिनटाबाट चाहिँ तपाईँले कुनै पनि सोध्न सक्छ है यो अब्जेक्टिभ अनि इरिगेसन भने के हो एडभान्टेज डिसएडभान्टेज र सोर्सेस अफ वाटर है यत्तिकै चाहिँ मेन छ त्यसले चाहिँ बाह्र नम्बरको चाहिँ कम्तीमा बा आठ र बढीमा बाह्र नम्बरसम्म चाहिँ योबाट आउने गर्छ सजिलो च्याप्टर रहेको छ यसैका साथमा भाइ यसको डिसएडभान्टेजहरू के के छ त भनेपछि ब्रिडिङ प्लेस अफ मस्किटोज है त्यसै लामखुट्टेहरूको चाहिँ ब्रिडिङ प्लेस भयो के लामखुट्टेहरू चाहिँ सजिलैसँग योमा चाहिँ आफ्नो आफूले चाहिँ ग्रो हुन सक्ने भयो किनभने चाहिँ त्यहाँ अब लामखुट्टेहरूको लागि चाहिँ फोहोर पानी छ भने चाहिँ त्यसै सजिलै ग्रो हुनलाई इजी हुने भयो त्यस्तै क्रिएसन अफ वाटर लग्ड एरिया भने चाहिँ पानी जम्ने ठाउँको पनि क्रिएट हुने भयो नि अब कुनै ठाउँबाट बगेर गयो कुनै ठाउँबाट बाहिर गइहाल्यो भनेपछि पानी बाहिर गयो अनि कुनै ठाउँमा खाडलमा पस्यो भने चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ के भयो त वाटर लग्ड एरिया भने पानी जम्ने ठाउँको पनि क्रिएसन हुने भयो अब धेरै कुनै ठाउँ कुनै बेला धेरै सिँचाइ गर्नुको लागि धेरै पानी चाहिँ त्यहाँ छ भने चाहिँ के हुने भयो त डेन्जर टु द क्याटल एन्ड पिपल भने चाहिँ गाई वस्तुहरूलाई र पिपलहरूलाई डेन्जर हुने भयो है त्यो खाडलमा अब कसैको त्यसै डेन्जर पनि हुने भयो त्यसैले चाहिँ यो पनि यसको डिस डिसएडभान्टेज हो त्यस्तै क्रसिङ क्रसिङ स्ट्रक्चर कन्स्ट्रक्सन भनेको चाहिँ अब कति बेला पानी बढी भइदियो भनेपछि कति बेला के अरे फ्री बोर्डको आवश्यकता पर्छ त्यसैका साथ फ्री बोर्ड भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ क्रस ड्रेनेजहरूको पनि आवश्यकता पर्छ त्यसले चाहिँ अन्य क्रसिङ स्ट्रक्चरहरूको चाहिँ कन्स्ट्रक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ यो पनि यसको डिस डिसएडभान्टेज भयो त्यस्तै वाटर लगिङ ड्यू टु ओभर इरिगेसन है धेरै इरिगेसन भयो भने चाहिँ वाटर लगिङ हुन्छ त्यही कुरा अहिले फेरि वाटर लगिङ भने चाहिँ पानी जम्छ है अब धेरै इरिगेसन भयो कति बेला हामीले रेगुलेटर बन्द गर्न बिर्सियौँ भने चाहिँ पानी गएछ गएछ भित्र त्यहाँबाट चाहिँ ओभरफ्लो भएर चाहिँ वाटर लग्ड एरियाहरूको चाहिँ त्यहाँ प्रो प्रोडक्ट भइहाल्ने भयो वाटर क्रिएट क्रिएट भइहाल्ने भयो है वाटर लग्ड एरिया यो चाहिँ यसको डिसएडभान्टेज भयो है सो यसलाई चाहिँ राम्रोसँग हेर्नु होला अब चाहिँ कुरा गर्छौँ हामी सोर्सेस अफ इरिगेसन वाटर है तपाईँले चाहिँ यसलाई स्क्रिनसट पनि गरेर राख्न सक्नुहुन्छ अब सोर्सेसहरू के के छन् त वाटर सो इरिगेसन वाटरको चाहिँ सोर्सेसहरू के के छन् इरिगेसनको लागि हामी वाटर चाहिँ कहाँ कहाँबाट ल्याउन सक्छौँ त भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ छ है अब एउटा चाहिँ छ हाम्रो सर्फेस सोर्स एउटा चाहिँ सर्फ सब सर्फेस सोर्स है सजिलो कुरा चाहिँ है इन सर्फेस सोर्स वाटर फ्लोज ओभर द सर्फेस अफ द अर्थ है सर्फेस सोर्समा चाहिँ के होला त वाटर सर्फेसको अर्थको चाहिँ माथि फ्लो भइरहेको छ त्यो 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 वाटरलाई चाहिँ हामी लिएर चाहिँ इरिगेसनमा राख लाउने होइन एन्ड डाइरेक्ट डाइरेक्ट
वाटर हई मेन सर्फेस सोर्सेस अफ वाटर वाटर को मेन सर्फेस सोर्स एट ए रिवर हो हई जमीन को मथि नहीं बगे आस्ते स्टीम हो खोला भो पंड लेक ताल ये पाउंड रिजर्वायर हो पानी राख्ने रिजर्वायर हो पानी इंटेक जस्तु यह हम सर्फेस सोर्स हो इस का साथ अब हम कुरा सब सर्फेस सोर्स हई द सब सर्फेस सोर्स में के पड़े द वाटर विच गैट्स इन द ग्राउंड वाटर रिजर्वायर थ्रू इट्स इन्फिल्ट्रेशन इज नन एज सब सर्फेस वाटर हई तो इन्फिल्ट्रेशन भर हई ग्राउंड में इन्फिल्ट्रेट भर चाहिए तो ग्राउंड भि गए बस रखा हम के सब सर्फेस सोर्स भाई दिस कैन बी सप्लाइड ओन्ली बाई यूजिंग पंप हई अब ग्राउंड तल स कसरी करने हेंड पंप लाए बोरिंग लाए हई तस्ते अन्न कुरा लगे हम सब सर्फेस सर्फेसम लिया पीछे इरिगेशन कैनलसम पुगे तेल के हम सब सर्फेस सोर्स भाव हई द सब सर्फेस सोर्सेस अफ इरिगेशन वाटर आर एवं स्प्रिंग हई झरना झरना कह आटर ये पानी को मुहान से कह आ जमीन भित्र बाहर फुट्ते तैंट आने वो स्प्रिंग भो ये हम सजी एभालेबल हो इसमें पंपिंग को आवश्यकता पड़ेन वेल हो कुआ कुआर से अब धेरे तरसम खनेर से निने हो तस्ते इन्फिल्ट्रेशन गैलरिज ये हम सर्फ सब सर्फेस सोर्सेस जिस हम इजी निकाल सकते हेंड पंप अथवा हेंड पंपक मेनली पंप यूज कर बाहर निकाल सकता आज को टपिक ये रहो इस साथ हमी अन्न टपिक लाने अन्न यूनिट में लाने तब धर एक्सप्लेन करे यहाँ एक्सप्लेन कर सीधे छोटो भिडियो में यहाँ एक्सप्लेन करे कुछ राम हो भनदि होगा कमेंट बक्स में सो आज ये नई तब अब मन्न कुन विषय में रुन टपिक लिया तो कमेंट बक्स में भनदिन होगा अभी आज को लगी ये नहीं भिडियो मन पे मैं लाइक कमेंट सियर सब्सक्राइब कर नबिर्सा थैंक्स फर वाचिंग एंड टेक केयर